വെൽക്കം ടു ടോപ്പ് റാങ്കർ എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ടോപ്പ് റാങ്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗനിസം ജീവനുള്ളവയുടെ സവിശേഷതകൾ പഠിച്ചു അതെന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയുടെ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ വളർച്ച റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം പിന്നെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനം വഴിയല്ലാതെ അലൈംഗിക രീതിയിലുള്ള പ്രത്യുൽപാദനം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനം വഴിയുള്ള പ്രത്യുൽപാദനം മെറ്റാബോലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഊപ്പ ആപ്പചയം സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈഡ്ര ബഡിങ് പ്ലാനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് റീജനറേഷൻ വഴി അമീബ ഫിഷൻ ഫിലമെൻ്റൽ ആൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ മൂലം മനുഷ്യൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാൻ അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ജീവലോകത്തിലെ വൈവിധ്യം ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഇടാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ നോക്കാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ആക്കിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ഇത് ചേരുന്നതാണ് ബയോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെയും വിവിധ സ്പീഷീസുകളുടെ ആകത്തുകയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെയും വിവിധ സ്പീഷീസുകളുടെ ആകത്തുകയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗനൈസംസ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഉള്ള നാമങ്ങൾ ശാസ്ത്ര നാമങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്ര നാമങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തേക്കുന്നതിന് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഗിവിങ് ദ സെയിം നെയിം ഫോർ ദ ഓർഗനിസംസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് കൺഫ്യൂഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായുള്ള നാമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കാരണമുണ്ട് ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്ര നാമങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് ഫോർ ഗിവിങ് ദ സെയിം നെയിം ഫോർ ദ ഓർഗനിസംസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഒരു ജീവി തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശാസ്ത്ര നാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയുവാണേൽ ഫോർ ഗിവിങ് ദ സെയിം നെയിം ഫോർ ദ ഓർഗനിസംസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് അവോയ്ഡിങ് കൺഫ്യൂഷൻ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് അതായത് ഒരു ജീവി തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനാൽ ഏതൊരാൾക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണ് ശാസ്ത്ര നാമങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പൂച്ച ക്യാറ്റ് ഇതിനെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പൂച്ച എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുന്നത് ബില്ലി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ടപ്പിയോക്ക ടപ്പിയോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കപ്പ അതിന് പല പേരുണ്ട് കപ്പ ചീനി കൊള്ളി മരക്കിഴങ്ങ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്
എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പേര് നൽകുക ഒരു ജീവി ലോകമൊട്ടാകെ ഒരേ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ പേര് നൽകുന്ന ആ രീതിക്കാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ നാമകരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നെയ്മിങ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് സച്ച് ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനിസം ഈസ് നോൺ ബൈ ദ സെയിം നെയിം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഒരു ജീവി ലോകമൊട്ടാകെ ഒരേ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ പേര് നൽകുന്ന രീതിക്കാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഐ സി ബി എൻ ഉണ്ട് ഐ സി ഇസ്ഡൻ ഉണ്ട് ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് ഐ സി ബി എൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ എഗ്രീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ക്രിറ്റീരിയ ഫോർ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിങ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസും ചില ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിംസ് അതായത് പ്ലാൻസിന് നെയിം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നാണ് ഐ സി ബി എന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചല്ലോ ഐ സി ബി എൻ എന്താണെന്ന് പ്ലാൻസിന് നെയിം നൽകാൻ വേണ്ടി എഗ്രീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ക്രിറ്റീരിയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോഡാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡാണ് അത് ഐ സി ബി എൻ ഇനി ഐ സി ഇസഡൻ ഉണ്ട് ഐ സി ഇസഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അതാണ് ഐ സി ഇസഡൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എഗ്രിഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസും ക്രൈറ്റീരിയയും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ശാസ്ത്രീയമായി മൃഗങ്ങളുടെ പേരിടുന്നതിനകത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പഠിച്ചു അതിൽ ഐ സി ബി എൻ പഠിച്ചു ഐ സി ഇസഡൻ പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദി നാമ പദ്ധതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് ഓർഗനിസം ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പേരിടുമ്പോൾ ഈ ഓർഗനിസംസിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിനോട്ട്സ് ദ ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡിനോട്ട്സ് ദ സ്പീഷീസ് നെയിം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക് നെയിമും രണ്ടാമത്തെ പേര് സ്പീഷീസിൻ്റെ നെയിമും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദിസ് നെയിമിങ് സിസ്റ്റം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാൾലിനേസ് അപ്പോൾ കാൾലിനേസ് ആണ് വർഗീകരണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ദി നാമ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാൾലിനേസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പറഞ്ഞു ദി നാമ പദ്ധതി ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് ഓർഗനിസം ഹാസ് ടു പാർട്സ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ഓർഗനിസംസും രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിനോട്ട്സ് ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡിനോട്ട്സ് ദ സ്പീഷീസ് നെയിം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ജി ജനറിക് നെയിമും സെക്കൻഡ് സ്പീഷീസ് നെയിമുമാണ് ദിസ് നെയിമിങ് സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാളിനേസ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മാങ്കോ ഈസ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മൈങ്ക ഈസ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ഇൻ ദിസ് മാഞ്ചിഫറ ഈസ് എ ജീനസ് നെയിം ആൻഡ് ഇൻഡിക്ക ഈസ് എ സ്പീഷ്യസ് നെയിം മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്കയിൽ മാഞ്ചിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് നെയിമും ഇൻഡിക്ക സ്പീഷ്യസ് നെയിമും ആണ് ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പേര് നൽകുന്ന രീതിയാണ് ദിമ ദി നാമ പദ്ധതി ഈ രീതിയിൽ ഓരോ ജീവിയുടെയും പേരിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ആദ്യ ഭാഗം ജീനസ് നെയിം രണ്ട് ഭാഗം സ്പീഷ്യസ് നെയിം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാൾ ഇനേഴ്സ് ആണ് ദി നാമ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മാങ്ങയുടെ ശ്വസനാമം മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് ഇതിൽ മാഞ്ചിഫറ ജീനസിൻ്റെ നെയിമും ഇൻഡിക്ക സ്പീഷീസ് നെയിമുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് ഓഫ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ആർ ജനറലി ഇൻ ലാറ്റിൻ ആണ്ട് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്രനാമങ്ങൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതുമ്പോൾ
ഇനി ഫോർത്ത് റൂളാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഡിനോട്ടിങ് ദ ജീന സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വയൽ ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ജീനസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും വയൽ ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് സ്പീഷീസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് വേർഡ് സ്പീഷീസ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലുമായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാങ്ങയുടെ ശാസ്ത്രനാമം അല്ലെ മാങ്കോയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക അതിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ജീനസിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് മാഞ്ചിഫെറ എന്നാണ് അതിൽ എം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻഡിക്ക എന്നുള്ളത് സ്പീഷ്യസ് നെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ഐ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം ജീനസ് നെയിം സ്മോൾ ലെറ്റർ വേണം സ്പീഷ്യസ് നെയിം എന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസിംഗ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും പ്രത്യേക കൂട്ടങ്ങളിലാക്കി സ്ഥാനം നൽകുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാക്സോണമി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാക്സോണമി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവികളുടെ സവിശേഷതകൾ നിരീക്ഷിച്ച് അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും സമാനതകളുടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി പേരു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽ ജീവികളുടെ സവിശേഷതകൾ നിരീക്ഷിച്ച് അവയെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയുടെ സമാനതകളുടെയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി പേരു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ടാക്സോണമി ഇപ്പോൾ ടാക്സോണമി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ടാക്സോണമിക്ക് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഓർഗനിസംസ് ജൈവ വൈ വൈവിധ്യം ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സോണമി പഠിച്ചു പിന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് വരാനുള്ളത് ഹു ഇസ് ദ പ്രൊപ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻ്റ് ആരാണ് കാൾസ്ലിനേസ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഐ സി ബി എൻ ഐ സി ബി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഐ സി ഇസഡൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പിന്നെ അടുത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലിനേസ് ലിനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ട് പ്രധാന ബുക്കുകൾ ലിനേസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് സ്പീഷീസ് പ്ലാൻറ്ററും സിസ്റ്റേമ നാച്ചുറ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബുക്കുകൾ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഹൗ ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് റിട്ടൺ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനത് പറയാം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ബയോളജിസ്റ്റ് ഫോളോസ് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർഗനിസംസ് ബയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സലി യൂണിവേഴ്സലി ലോകത്ത് മൊത്തമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓർഗനിസംസിനെ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് ഫോർ പ്ലാൻസ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എഗ്രീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ പ്ലാൻസിന് എഗ്രീഡായിട്ട് എല്ലാവരും ലോകം മൊത്തം അംഗീകരിച്ച ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകുന്നത് വിച്ച് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഴ്സ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൽ ക്ലേച്ചർ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഐ സി ബി എന്നും
സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ അതായത് ജീനസിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും സ്പീഷീസിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലുമായിരിക്കും ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ആർ ജനറലി ഇൻ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ജനറലായിട്ട് ഇത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇറ്റാലിക്സിലാണ് ബോത്ത് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ എ ബയോളജിക്കൽ നെയിം വെൻ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻഡ് ഓർ പ്രിൻറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദർ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ഇപ്പം നമ്മളിത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം ഓഫ് ദ ഓദർ അപ്പിയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്പെസിഫിക് എപ്പിറ്ററ്റ് ഇൻ ആൻ അബ്രിയേറ്റഡ് ഫോം ഇതിൻ്റെ നെയിം ഓഫ് ദ ഓദർ ഈ ഓദറിൻ്റെ പേര് ഇതിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ഏതിന് ശേഷമാണ് സ്പീഷീസിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് മാഗ്നിഫറ ഇൻഡിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓദറാണ് ഈ പേരിട്ടതെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ മേ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്